সালামু আলাইকুম ছোট্ট একটি প্ল্যান বাংলাদেশে যেমন হায়েস্ট গাড়ি আছে সাত আট জন চড়া যায় ঠিক সেরকমই একদম পাইলটের কাছেই ছিলাম ভালো লাগার পরিমাণটা অনেক বেশি মনে হচ্ছে আমার কাছে কারণ ছোটোবেলাতে যখন প্লেন দেখতাম দূর থেকে অনেক ছোট মনে হতো প্রায় বলতাম প্লেন আমাকে নিয়ে যায় আমাকে নিয়ে যায় তো আজকে কাজ থেকে এত ছোটো প্লেন দেখে খুবই অবাক লাগে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি পাইলটদের সাথে ট্রেনিং করার জন্য এখানে আসছি কারণ ওদের মাঝে আর আমার মাঝে কোনো ব্যারিকেট ছিল না আমি ইচ্ছা করলেই ওদের শুনতে পারছি ওদের প্রতিটা স্টেপে ম্যাপ করা আছে এখন কোথায় যাবে তারপরে কীভাবে কি ঘোরাবে কখন মিট করবে সব কিছু ম্যাপের ভিতরে করা আছে আমি দেখছিলাম আর অবাক হচ্ছিলাম ছোট্ট একটি বাহন তারপর কত প্রিপারেশন নিতে হয় কিন্তু ট্র্যাডিশনাল প্লেনে চাইতে এটাতে আমার ভালো লাগছে যদিও ওরা ঢুকার পরে সেফটি যে ইস্যুগুলো ওগুলো নিয়ে কোনো কথা বলতেছে না সিট বেল্ট পড়তে হবে সেটাও বলল না আবার কিছুক্ষণ পরে যে কোনো খাবার টাবার দিবে সেই সম্পর্কেও মনে হচ্ছে না পুরো একেবারে গাড়ির ভিতরে যেরকম সিট বেল্ট ঠিক সেরকমই সিট বেল্ট ল্যাব বেল্ট সহ আমি পরে নিলাম আর চিন্তা ভাবনা করতেছি যে পানি বা অন্যান্য রেশমে যদি দরকার হয় তখন কি হবে তো যাই হোক সেই সম্বন্ধে চিন্তা করলে কোনো লাভ হবে না কারণ রেস্টুরেন্টের কোনো ব্যবস্থা এই প্লেনের ভিতরে ছিল না একদম একটা বাংলাদেশের বড় আকৃতির হায়েস্ট গাড়ি যেরকম ঠিক সেরকমই ছিল এটা ফ্লাইটটা যদিও খুব ছোট ছিল তারপরেও ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট যে এত ছোট প্লেনেও হয় সেটা ভেবেই অবাক লাগতেছে আর কমপ্লিমেন্টারি খাবার অথবা রেস্টরুম না থাকলেও প্লেনের ভিতরে যে পাইলটদের পাশে বসে থাকার যে মজাটা সেটাই সে দুঃখকে ভুলিয়ে দিয়েছে তবে প্লেনের যে এই শব্দ ছিল এই শব্দটা আমার বেশ অনেক দিন সময় লেগেছে এই আমার কান ঠিকভাবে সচল হওয়ার জন্য আর যতক্ষণ আমি প্লেনে ছিলাম নিচ থেকে ঠিক এই রকমই দেখা যাচ্ছিল গাছপালা পাহাড় পর্বত আর ওদের যে ম্যাপটা ছিল আমার অনেক সময় ভাবি যে প্লেনটা কীভাবে যাবে কোনো রাস্তা ঠিক আছে কি না তো এইখানে আমি দেখলাম যে ওদের যে ম্যাপ করা থাকে সেইভাবেই যায় ঠিক বাংলাদেশে যেমন বা বিশ্বের যে কোনো জায়গাতেই যে রাস্তা আছে আমরা যেমন গাড়ি চালাই বা যাই করি রাস্তার উপর দিয়ে যায় ওরাও সেম ম্যাপের একটু এদিক হয় না সেদিকও হয় না নিচের অনেক বন জঙ্গল পার হয়ে চীনের বাড়ি ঘর দেখতে পাচ্ছি তো মনে হচ্ছে এটাই কোনো এক শহর যেখানে আমি আল্লাহ রহমতে নামব ফ্লাইটটা খুবই শর্ট ছিল মনে হচ্ছে যদি আর একটু বেশি এখানে থাকতে পারতাম তাহলে বোধ হয় আর একটু মজা লাগত তারপরেও আমার ডেস্টিনেশন খুবই এক্সাইটিং ওখানে যাওয়ার জন্য আমি এক্সাইটেড হয়ে আছি পৃথিবীতে যা কিছুই আছে সব কিছু একটা নিয়মের ভিতরে চলে এই যে প্লেনটা চললাম এর ম্যাপটা যথাযথভাবে দুজন পাইলট সমান দক্ষতায় ফলো করেছে আর তার জন্যই কিন্তু কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই এখানে নামলাম আমি রানওয়ে দেখতে পাচ্ছি অচিরেই ল্যান্ড করবো বোধ হয় আলহামদুলিল্লাহ ছোট্ট একটা ধাক্কা খেলাম অলরেডি ল্যান্ড করে ফেলেছি হাজার বছরে কিছু সভ্যতা বা নিদর্শন দেখা বন্ধুরা ডোন্ট ফোর গেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল
all of us has a different way of thinking and doing things but we must stay on the right track otherwise we won't be able to land it proper way thank you so much for watching my video see you on my next video